গান বন্ধ করলেন কেন ভালোই তো ছিল না এমনি বলুন কিভাবে এলেন এখানে ওই যে ওরা অফিস থেকে গাড়ি পাঠালো আমি তো ভেবেছিলাম আপনিও আমার সাথেই আসবেন তাহলে তো পরিচয়টা গাড়িতেই হয়ে যেত এই ছবি কাল আপনার হাজবেন্ড আচ্ছা ঠিক আছে আপনি বরং গোজ গাছ করুন ফ্রেশ হয়ে একসাথে লাঞ্চ করি ঠিক আছে হ্যাঁ শিওর আপনি যান আমি আসছি মনোমিয়া কই মাছের ভুনাটা কিন্তু দারুণ হয়েছে অসাধারণ আপনি রান্না করেন আমি তো কেয়ারটেকার বাবু ছিও বাহ কিন্তু সাথে যদি একটু কাঁচা মরিচ থাকতো না খাবারটা আরো জমে যেত মাই গড জানেন আমি আজকে লাঞ্চের সময় এক্স্যাক্টলি এই কথাটাই ভাবছিলাম আমি তো কাঁচা মরিচ ছাড়া খেতেই পারি না ঠিক আছে রাত্রির ব্যবস্থা করে দিব আমি আচ্ছা थैंक यू শরীফ খান নামে একজন আসবেন বিকেলবেলা উনি মূলত আমাদের এলাকা ঘুরিয়ে দেখাবেন গাইড বলতে পারেন আমরা দুজনই আনমারিড 
তখন তো আরো মুখ খুলবে না আমি ভেবেছি এই কথা আমি বলবোই না তাই জানেন আমিও এটাই ঠিক করেছি যে বলবো না আমি আর নয় মজার ব্যাপার কি আপনাকে দেখলে কিন্তু মনে হয় না আপনি আনমারেড কি বললেন এটা কেমন কথা কাউকে দেখে কি বোঝা যায় সে ম্যারিড নাকি আনমারিড বিয়ের পরে মেয়েদের চেহারা খুব সুন্দর হয়ে যায় যখন হাজব্যান্ডের সাথে অনেক হ্যাপি টাইম পাস করে আপনার চেহারায় ওই ঔজ্জ্বল্যের ছায়াটা আছে তাই আমার তো মনে হয় যে আপনার চেহারায় সেই ছায়াটা আছে ওরে বাবা তাই নাকি আমি জানি আমার চেহারায় আসলে কিসের ছায়া আছে আমার চেহারায় শুধু তমালের জন্য যখন তমালের কথা মনে হয় আমার বুকটা গুরু করে উঠে তমাল কথা বলে ফেললাম একদমই উচিত না আমরা এখানে রিসার্চ এর কাজে এসেছি সরি হ্যাঁ কিছু মনে করছি আর সকাল আটটায় কিন্তু আমরা বেরিয়ে যাব জানেন আজকে যখন আমি ওদের সাথে কথা বলছিলাম আমার বারবার আপনার কথা মনে পড়ছিল তমালের কথা মনে পড়লে বুকের ভেতরটা কেমন যেন হু হু করে ওঠে গতকাল আপনার এই কথাটা শোনার পর থেকে আমার মনটা জেনে কেমন ভারী হয়ে আছে তমালের কথা মনে হলে আমার বুকের মতো হু হু করে ওঠে এই কথা শুনে আপনার মন ভারী হয়েছে তমালের গল্প করেন শুনি আমার কথা বলবো যদি আমার কথা শুনে আপনার মন ভালো হয় আপনার আর তমালের গল্প শুনে আমার মন ভালো হবে এই গ্যারান্টি তো আমি দিতে পারবো না কিন্তু আমার শুনতে ইচ্ছা করছে তমাল তমাল আমাকে অনেক ভালোবাসত অনেক রিয়েলি ভালোবাসত আর ওর পাগলামোতে আমি খুব মজা পেতাম ভীষণ এনজয় করতাম ওর সব পাগলামো একবার আমার এক জন্মদিনে সে কী করলো আমাকে সারপ্রাইজ দিতে চাইলো আমাকে ঢাকার বাইরে নিয়ে গেল আর আমি গিয়ে দেখি ওখানে আমার জন্য একবারে ক্যাম্প ফায়ার আয়োজন করে দিতে
কাঁচামরিচ হতো কি ভালো হতো না বলো বার্গারের সাথে কাঁচামরিচ হুম বার্গারের সাথে কাঁচামরিচ হুম লাগবে হুম ভেবে দেখো একটা মোর বার্গার খাচ্ছি টক কম কাঁচামরিচ আচ্ছা অন্য কিছু হলে হয় না ঝাল হুম কাঁচামরিচ ইস কাঁচামরিচ হুম লাগবে হুম কাঁচামরিচ খায় তাকে তো কাঁচামরিচ নিয়ে ঘুরতে হবে তুমি নিজেই তো একটা কাঁচামরিচ সামান্য কাঁচামরিচ দিয়ে যে আমাকে অবাক করে দিতে পারে সে আসলে জীবনে চূড়ান্ত ভাবে আমাকে অবাক করে দেবে আমি কখনো কি ব্যাপার আপনি হঠাৎ একদম চুপচাপ হয়ে গেলেন যে না ভাবছি এটা কিভাবে সম্ভব কোনটা আচ্ছা এই যে কাঁচামরিচ দিয়ে এভাবে অবাক করে দেয়া এই জায়গাটা কোথায় ছিল বলুন তো হম আপনারা কি একই ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্ট ছিলেন না ও পড়তো ম্যানেজমেন্টে আমি সোশ্যালজি এখন নিশ্চয় জিজ্ঞেস করবেন পরিচয়টা কিভাবে হয়েছিল সেটা অন্যরকম আপনি হয়তো ওকে রিপা নামে চেনেন কোর্ট পাড়ার বাড়ি বলে দেব তোকে চেনে আচ্ছা ঠিক আছে আপনি ফোন নাম্বারটা দিন আমি কথা বলে দেখি ও হ্যাঁ এটা হতে পারে দেখুন তারপর 
मन करते रिपा नाम बंधु आना रिप्लिकल मोबाइल कम लगे तगलम गाली गाली दी ना क्या वेट कर चिंता भूल कर ठीक है रखी और रिपनी भेबे जो कौन फोन करते इच्छा कर फोन करबी गुड बै बुड नाइट मन करते फोन दिए सबारमालमय <laughs> अच्छा 
তমাল কি আপনাকে এখনো ফোন করে না মানে ফোনও করে কিন্তু আমি রিসিভ করি না উনি কি করেন কোথায় থাকেন এখন কি করে সেটা আমি জানি না তবে শেষ যতটুকু জানি যে একটা চাকরি নিয়ে খুলনায় গিয়েছিল মানে সে কি ফোন করে বা দেখা টাকা হয় তার মানে আপনি এটা ধরেই নিয়েছেন যে আমার কারোর সাথে রিলেশন ছিল আর সেটা ব্রেক আপ হয়ে গেছে আর সেই কারণেই জানতে চাইছেন যে সে এখন আমাকে কল করে কি না কোনো যোগাযোগ আছে কি না আসলে এখানে আসার আগে আপনার ফেসবুকে আমি একটু ঢুঁ মেরেছিলাম ওখানে প্রায় ছয় মাসে আপনার মাত্র দুটো পোস্ট দুটো পোস্টের একটাতে ছিল আজকের দিনেই তোমার সাথে আমার শেষ দেখা হয়েছিল আরেকটা পোস্টে লেখা ছিল যেদিন প্রথম সারা রাত তোমার সাথে আমি কথা বলেছি আজ সেই রাত তাই জানতে চাইলাম আই এম সরি আই এম এক্সট্রিমলি সরি আমি আমি আপনাকে হার্ট করে ফেললাম আপনি তো ওটা করবেন আর আমি লাঞ্চের আগেই চলে যাব আমার গাড়ি আসবে ও অফিস থেকে আপনার গাড়ি আসবে তো হ্যাঁ গাড়ি আসবে কিন্তু আমার না খুব অস্থির লাগছে জানেন কেন বলেন তো আপনারা তমালের গল্প শেষটা না শোনার আগে আমার না শান্তি হচ্ছে না আর এবার যদি শোনা না হয় তাহলে হয়তো আর কোনোদিন শুনতেও পারবো না তমাল তো আমার সিনিয়র ছিল মাস্টার্সে পড়তো তখন আর আমি থার্ড ইয়ারে তো ততদিনে আমাদের প্রেমেরও তিন বছর হয়ে গিয়েছিল ও একটা মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানিতে জব পেল ওর ব্রাঞ্চ হচ্ছে খুলনা ব্রাঞ্চই ওর পোস্টিং হয়ে গেল ও নিজের বাড়িও খুলনাতে ছিল তো একদিন ও আমাকে এসে বলল যে ধরো কালকে খুলনা যাওয়ার সময় আমি রোড অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেলাম তখন কি করবে তুমি খুব কাঁদবে ধরো কালকে থেকে মানে কালকে থেকে কালকে থেকে যদি বাবা কি কালকে থেকে কালকে থেকে কালকে থেকে কালকে থেকে কি সেটা বলো গত তিন দিন ধরে তোমাকে একটা কথা বলতে চাচ্ছিলাম বলো কিন্তু বলতে পারছিলাম না কি কথা বলো না তাহলে সকালে আমার বাস তো এখনই বলতে হবে কি হয়েছে বলো আমি শুনতে চাচ্ছি আমি সম্পর্কটা রাখতে পারছি না কি 
কি হয়েছে আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করো না কিছু বলতে পারবো না শুধু এটুকু জেনো তোমার সাথে আজকে থেকে আমার কোনো সম্পর্ক থাকছে না আর কি আশ্চর্য এই কথা বললেই হলো নাকি তুমি আমাদেরকে তাকাও কি হয়েছে তোমার আমাকে বলো আমি কি করেছি কি কেন তুমি এমন কথা বলছো তুমি কিচ্ছু করোনি সব তো সামাস কথা বললে তো হবে না এটা অন্যায় তুমি আমার সাথে এটা করতে পারো না আমাকে আমাকে বলো কি হচ্ছে আমি জানি আমি এটা করতে পারি না কিন্তু আমি এটা করছি তারপর পরের দিন ভোরবেলা বাস স্ট্যান্ডে আমি গেলাম তাকে অনেক বুঝালাম সে কিছু বুঝলো না কিছু বললো না কেন সে সম্পর্কটা রাখতে চায় না কিছুই ক্লিয়ার করলো না আপনি হয়তো মনে করছেন আপনারই কোনো অজানা ভুলে সে আপনাকে ছেড়ে চলে গিয়েছে বিন্দু আপনি কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর দিলেন না আপনি যে ছেলেটাকে ভালোবাসতেন তার সাথে কি আপনার এখনো সম্পর্ক আছে যোগাযোগ বা দেখা হয় আজ না ঢাকায় যাই তারপর একদিন আপনাকে বাসায় ডেকে সব কিছু বলবো রেখা আমি এখন উঠি আমি বরং ইন্টারভিউ যে ট্রান্সক্রিপ্টগুলো আছে ওগুলো একটু দেখে ফেলি কেমন আছো অঞ্জন তুমি এখানে আমারও তো একই প্রশ্ন 
আমি রেখাকে নিয়ে এসেছি আমার স্ত্রী সেদিন তাহলে রেখার জন্য আমাকে ফেলে চলে গিয়েছিল রেখার আর আমার বাড়ি পাশাপাশি ছিল যখন থেকে ভালোবাসার বোধ জন্মেছিল আমার ভেতর তখন থেকে আমি রেখাকে ভালোবাসি প্রচন্ড ভালোবাসি বলতে পারো পাগলের মতো ভালোবাসতাম রেখাকে আমার ভালোবাসার কথা বলার অনেক চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু বলতে পারিনি আমার বন্ধুদের দিয়ে বলানোর চেষ্টা করেছিলাম রেখা শোনেনি তারপর ভার্সিটিতে চলে এলাম তোমার সাথে দেখা হলো কথা হলো ভালোবাসা হলো তখনও রেখা আমার মনে রেখাকে ভোলার জন্য তোমাকে অবলম্বন হিসেবে নিয়েছিলাম বললে হয়তো বিশ্বাস করবে না একটা সময়ে তোমাকে সত্যি সত্যি ভালোবাসতে শুরু করেছিলাম রেখাকে ভুলেও গিয়েছিলাম সব কিছুই ঠিকঠাক চলছিল কিন্তু চাকরি নিয়ে হঠাৎ বরিশালে চলে যাওয়ার পর কি একটা মনে করে যেন আমি রেখার মোবাইলে টেক্সট করি কেমন আছো তুমি ঠিক তার পরের দিন রেখা রিপ্লাই দেয় আমি ভালো আছি তুমি কেমন আছো তুমি কেমন আছো এই লাইনটা আমার মাথার মধ্যে বারবার ঘটতে লাগলো বিন্দু জানো আমি পৃথিবীর সব কিছু ভুলে গেলাম কেমন যেন ভালো লাগতে শুরু করলো আমি রেখাকে টেক্সট করলাম রেখা রিপ্লাই দিল আবার টেক্সট করলাম আবার রিপ্লাই দিল এভাবে চলতে লাগলো কয়েকটা দিন তারপর আস্তে আস্তে আমরা আমাদের কৈশোরের ভালোবাসা ফিরে পেলাম আমার কথা তখন তোমার একবারও মনে পড়েনি পড়েছে কেমন যেন স্মৃতির মতো মনে পড়েছে কিন্তু রেখার ভালোবাসা তখন অনেক জীবন্ত কি নিষ্ঠুর তুমি কত কঠিন কথাগুলো মনে আছে সেই প্রথম দিন তোমার সাথে যখন ফোনে কথা বললাম বলেছিলাম তুমি গালাগালি দিতে জানো না মুখ বুঝে সহ্য করার মতো মেয়ে তুমি আমার দেওয়া কষ্টগুলো তুমি মুখ বুঝে সহ্য করবে আর সেই জন্য স্বার্থ করার মতো তোমাকে একলা ফেলে চলে গিয়েছিলাম এভাবে সবকিছু বলে দিয়ে তুমি কি তোমাকে অপমানটা কম করো সেটা এক ধরনের ভয় থেকে বলে দিয়েছি যদি অন্য কেউ বলে দেয় আর আমাকে ভুল বুঝে তাই নিজেই সব বলে দিয়েছি খুব ভালো জানো তোমার সাথে আজ আমার এখানে দেখা হওয়াটাও 
খুব ভালো হয়েছে অন্তত একটা বিষয়ে আমার ভুলটা ভাঙল আমার অজানা কোনো ভুলের জন্য তুমি আমাকে ছেড়ে যাওনি ভালো থাক আপনার হাজবেন্ড আপনার জন্য অপেক্ষা করছে বাইরে জানি আমার হিসেবটা মিলে গেছে রেখা সব কিছু একরকম শুধু নাম আর জায়গাগুলোই আলাদা আপনি আমার কাছে আমার আর অঞ্জনের গল্প কি সুনিপুণভাবেই না শুনিয়েছেন কেন শুনিয়েছেন সেই কারণটা অবশ্য আমি জানি আপনি আপনার হাজবেন্ডকে খুব সন্দেহ করেন তাই না ও ঢাকায় আসলে আমার সাথে মিট করে কিনা ফোন করে কথা বলে কিনা তাই সুকৌশলে আপনি আমার কাছ থেকে কথাগুলো আদায় করে নিতে চেয়েছিলেন আমি কিছু মনে করিনি কারণ আপনার জায়গায় থাকলে আমিও হয়তো ঠিক তাই করতাম আসলে আপনি ঠিকই করেছেন পুরুষ মানুষকে সন্ধের বাইরে রাখাটা পোকা এটা ওর কৈশোরকালের ছবি আমি আপনাকে প্রথমবার দেখিয়ে চিনে ফেলেছিলাম আর আপনার ফেসবুক প্রোফাইল পিকচারের সাথে আপনার চেহারা আর মিল দেখে আমি আসলে শেয়ার হয়ে গেছিলাম যে আপনি সেই বিন্দু হোক আর এই ছবিটা তো বাকি কথা বলিয়ে দিল জানেন ও না আপনাকে পাগলের মতো ভালোবাসত আর আমি এই জিনিসটা না জেনেই ওর কৈশোরকালের এই ছবিটা এত বছর আমার কাছে রেখে দিয়েছিলাম আজকে থেকে এই ছবিটা যদি আপনার কাছে থাকে তাহলে আপনি এটা ভেবে নিতে পারেন ওর আর কোনো কিছুই আমার কাছে থাকত এটা আপনার কাছেই থাক আর আপনার ওই কথাটাও ঠিক পুরুষ মানুষকে পুরোপুরি সন্দেহের বাইরে রাখা একটা বোকা সাথের মেয়েটা যে বিন্দু বলনি কেন দেখা বললে কি হতো কিছুই হতো না কিন্তু তুমি আমাকে বলতে পারতে তার মানে তুমি আমাকে এখনো বিশ্বাস করো না এখানে বিশ্বাস করা না করা প্রসঙ্গ আসছে কেন তবে হ্যাঁ যাচাই করার সুযোগ থাকলে থেমে থাকবো কেন আমি এত বছর পরেও তোমার বিশ্বাস অর্জন করতে পারবো আহা আমি তোমাকে বিশ্বাস করি না এই কথা তো তোমাকে কে বলেছে ব্যাপারটা তা না তাহলে তুমি কি বলতে চাইছো অন্তত একটা জিনিস তো পরিষ্কার হলাম যে অনেকগুলো বিন্দু মেলে শেষ পর্যন্ত একটা রেখা তৈরি হয় 